সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন কাঁধে ব্যথা বা শোল্ডার পেইন একটি কমন সমস্যা আজকে আমি কাঁধে ব্যথার কিছু সহজ স্ট্রেচিং মোবিলাইজেশন এবং স্ট্রেংদেন এক্সারসাইজ দেখাবো যা আপনি ঘরে বসে অতি সহজেই করে নিতে পারবেন আপনারা জানেন যে শোল্ডার জয়েন্ট বা কাঁধের জয়েন্টটা আমাদের শরীরের সবচেয়ে মোবাইল একটি জয়েন্ট যাকে বল এবং সকেট জয়েন্ট বলা হয় আমাদের হাতের যে বড় হাড় হিউমেরাস এর মাথাটা অনেকটা বলের মতো যা আমাদের শোল্ডার ব্লেডের সকেটের মধ্যে এভাবে লাগানো থাকে আমাদের শোল্ডার জয়েন্টের সকেটটা খুবই শ্যালো তাই অনেকগুলো ঠেন্ডন মাসলস লিগামেন্টস এগুলো দিয়ে আমাদের এই বলটাকে আটকে রাখা হয় দুটি মূল কারণে রোগীরা আমাদের কাছে শোল্ডার পেনের সমস্যা নিয়ে আসছেন একটি হলো গিয়ে পশ্চারল সমস্যা আর একটি হলো গিয়ে রোটেটোর কাফ যে মাসলগুলো আমাদের শোল্ডার জয়েন্টকে স্থিতিশীল করে রাখে এই মাসুলের যে উইকনেসের কারণে যে পেন ডেভেলপ করে আমরা রোগীদের মধ্যে তিন ধরনের সিমটম খুঁজে পাই একটি হলো জয়েন্টে স্টিফ হয়ে যায় তারা অনেক ব্যথা অনুভব করেন তারপরে যেটা হলো রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট কমে যায় তারা হাত পিছনের দিকে নিতে পারেন না বা সাইড ওয়েজ নিতে পারেন না তারপরে যেটা হলো গিয়ে মাসুলের উইকনেস অনেকে বলেন যে একটি চায়ের কাপ হাতে তুলতে অনেক কষ্ট হয় এটা হলো আমাদের রুটেটোর কাপের উইকনেসের জন্য হতে পারে আজকে আমি কিছু সহজ স্ট্রেচিং মোবিলাইজেশন এবং স্ট্রেংথেন এক্সারসাইজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব যা আমি সচরাচর আমার রোগীদেরকে প্রেসক্রাইব করে থাকি চলুন তাহলে শুরু করে যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে আমি আর অনেক ভিডিও বানাতে উৎসাহ পাই আর যারা অলরেডি করে নিয়েছেন তাদেরকে অনেক ক্রস আর্ম স্ট্রেচ আমরা প্রথমেই আমাদের ইনজুর আর্মটাকে অপোজিট শোল্ডার দিকে ক্রস করে নেব এভাবে তারপর আমাদের ভালো হাত দিয়ে এলবোতে এভাবে প্রেস করব বা চাপ দেব যাতে আমরা এখানে এরিয়াটা থেকে একটা স্ট্রেচ ফিল করি এটা আমাদের পোস্ট্রিওর ক্যাপসুলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা স্ট্রেচিং এই অবস্থায় বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড ধরে রাখব তারপর রিল্যাক্স এটি আপনি অপোজিট সাইডেও এভাবে করতে পারেন ট্রাইসেপ স্ট্রেচিং আমরা আমাদের ইনজুর আর্মটাকে এভাবে পিছনের দিকে নিয়ে এই এলবোতে একটা চাপ দেব যাতে আমরা এই এরিয়াটা থেকে একটা গুড স্ট্রেচ ফিল করি এই অবস্থায় আমরা বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড ধরে রাখবো এবং আমরা প্রেসিং ডাউন তারপর রিল্যাক্স এটি অন্য দিকেও করতে পারেন বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড ধরে তারপর ছেড়ে দেবেন এভাবে দুই থেকে তিন বার করবে আপার ট্রাফ স্ট্রেচিং এটি আমাদের নেক এবং শোল্ডারের জন্য খুব ভালো একটা স্ট্রেচিং এই জন্য আমরা আমাদের নেকটাকে সাইড বেন্ডিং করে তারপর এই হাত দিয়ে একটু ওভার স্ট্রেচ করব এই অবস্থায় বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড ধরে রাখব আপনি এই শোল্ডারটাকে একটু ডাউন রাখবেন তারপর রিল্যাক্স অন্যদিকে করতে পারেন সাইড বেন্ডিং সো নেকটা শুধু সাইড বেন্ডিং হবে তারপরে এভাবে স্ট্রেচ এই শোল্ডারটাকে আপনি নিচে রাখবেন নাইস অ্যান্ড জেন্টল স্ট্রেচ আই ক্যান ফিল নেক অ্যান্ড শোল্ডার এরিয়া অ্যান্ড রিল্যাক্স টাওয়াল স্ট্রেচের জন্য আমরা আমাদের ইনজুর্ড আর্মটাকে পিছনে নিয়ে যাব তারপর আমাদের ভালো হাত দিয়ে এভাবে পুল করব আপ অ্যান্ড ডাউন যতটুকু পারেন আপনি টাওয়াল স্ট্রেচের জন্য আপনি একটি টাওয়ালকে এভাবে ভালো হাত দিয়ে এভাবে ধরে রাখবেন তারপর আপনার যে ইনজুর্ড হাত বা ব্যথা যুক্ত হাতটা এভাবে ইন্টারনেল রোটেট করে পিছনে নিয়ে টাওয়ালটাকে ধরবেন তারপর আস্তে করে পুল করবেন আপ অ্যান্ড ডাউন যতটুকু পারেন এতে করে আপনার শোল্ডারের মোবিলিটি বাড়বে যারা পিছনে হাত নিতে পারেন না তারা একটু শোল্ডার জয়েন্টটা রিল্যাক্স হবে এবং এর জয়েন্টের যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা বাড়বে তারপরে ডোরওয়ে স্ট্রেচিং এটি আমাদের চেস্টের আমাদের প্যাক মাসুল এবং আমাদের যে ক্যাপসুল যে আমাদের সামনের দিকে শোল্ডারের ক্যাপসুল এর জন্য খুবই ভালো একটা স্ট্রেচিং ডোরওয়ে স্ট্রেচিং এভাবে দরজার দুদিকে ধরে আপনি এক পা একটি স্টেপ দেবেন সামনে তারপর আপনার চেস্টকে ফরওয়ার্ড করে নাইস অ্যান্ড জেন্টল স্ট্রেচ ফিল করবেন এই অবস্থায় বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড ধরে রাখবেন তারপর রিল্যাক্স আপনি নিচে ধরতে পারেন যদি কষ্ট হয় তাহলে অ্যান্ড রিল্যাক্স মাঝে মাঝে ধরতে পারেন যে জায়গায় ধরলে আপনার সুবিধা হয় সেই জায়গায় ধরবেন সুপ্রি ভিউয়ার্স আপনারা জানেন যে আমাদের শোল্ডার জয়েন্টটা শরীরের মধ্যে সবচেয়ে মোবাইল একটি জয়েন্ট এটি ছয় দিকে মুভ করে সামনের দিকে এটাকে আমরা ফ্ল্যাকশন বলি তারপর এরকম পিছনের দিকে এটাকে এক্সটেনশন তারপরে সাইড ওয়েজ এটাকে আমরা অ্যাডাকশন এবং অ্যাক্রস এটাকে আমরা অ্যাডাকশন বলি অ্যাডাকশন রেঞ্জটা আমার খুব ভালো নয় তারপরে এটাকে আমরা বলি 
এরকম ইন্টারনাল রোটেশন এক্সটার্নাল রোটেশন এই ছয়টি মুভমেন্ট সুফি ভিউয়ার্স কোন কারণে যদি আমাদের এই মুভমেন্টগুলো রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় তাহলে আমাদের রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট বা ফ্লেক্সিবিলিটি ফিরে পেতে কিছু অ্যাসিস্টেড মোবিলাইজেশন টেকনিক ইউজ করতে হবে সেগুলো আমি এখন করে দেখাচ্ছি এবার ওই স্টিকটাকে সামনে ধরে আপনি উপরে তুলবেন সো আপনার যদি এক হাত ইনজিওর হয় ব্যথা হয় তাহলে অন্য হাত তার সাপোর্ট দিবে সো আপনি এভাবে যত দূর পারেন হয়তো আপনি অল দ্য ওয়ে যেতে পারবেন না এতটুকু হতে পারে তাহলে এতটুকু যাবেন পেইন ফ্রি মুভমেন্টটা করবেন তারপরে আস্তে করে ডাউন এভাবে দশ থেকে পনেরো বার করে নিতে পারেন এখন আমরা দেখাবো শোল্ডার অ্যাবডাকশন এই সাইড ওয়েজ মুভমেন্টটা কীভাবে আপনি স্টিক দিয়ে করবেন সাইড ওয়েজ মুভমেন্ট বা অ্যাবডাকশনটা কীভাবে আপনি অ্যাসিস্টেড করতে পারেন এটি স্টিক দিয়ে সো আপনার ইনজুর হাত দিয়ে লাঠির এক প্রান্ত ধরবেন তারপর ভালো হাত দিয়ে এইভাবে ধরবেন করে আপনি ভালো হাত দিয়ে পুশ করবেন যত দূর পারেন তারপর ডাউন আপনার ভালো হাতটা অ্যাসিস্ট করছে এই মুভমেন্টে এখন আমরা আরেকটি অ্যাসিস্টেড মোবিলাইজেশন করব যেটিকে আমরা ওয়াল ক্লাইম্বিং বলি আমরা আমাদের যে হাত রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট সেটাকে আমরা এরকম এলবো রেখে হাত দিয়ে এরকম এরকম ক্লাইম্ব করে করে যত দূর পারেন তারপরে আস্তে আস্তে ডাউন এভাবে করতে পারেন আপনি সাইড ওয়েজও করতে পারেন যাতে আপনার অ্যাবডাকশনটা পালা হয় সো এভাবে হাত রেখে ওয়ালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শোল্ডারের অ্যাবডাকশন রেঞ্জটা রেস্ট্রিক্টেড থাকে এক্ষেত্রে আপনি সাইড ওয়েজ ওয়াল ক্লাইম্বিং করতে পারেন অর্থাৎ আপনার এরকম সাইডে আপনার হাতটাকে রেখে ওয়ালে এই এলবোটা নাইনটি ডিগ্রি অবস্থায় রেখে সাপোর্টেড রেখে তারপরে আপনি এভাবে আঙ্গুল দিয়ে ক্লাইম্ব করে যত দূর পারেন উপরে যাবেন তারপর আস্তে আস্তে আবার নিচে নামবেন ফিল স্ট্রেচ এখানে একটা স্ট্রেচ ফিল করে যতদূর পারেন আপনি যাবেন তারপর আস্তে আস্তে নেমে যাবেন এভাবে আট থেকে দশ পার ওল্ড ওয়ে ডাউন যতদূর পারেন তারপর ডাউন এতে করে আপনার শোল্ডারের রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট ভালো হবে এখন আমরা আরেকটি মোবাইলাইজেশন এক্সারসাইজ করব যার নাম ফ্যান্ডুলাম এক্সারসাইজ এটি যারা ইনিশিয়ালি যারা অনেক ব্যথা বোধ করেন তারাও এক্সারসাইজটি খুব সহজেই করে নিতে পারবেন এর জন্য আমরা একটি টেবিলে এভাবে লিন হয়ে বা লিন ফুয়ার্ড হয়ে তারপর আমাদের যে ইনজুর্ড আর শোল্ডারটাকে এভাবে ছেড়ে দিব যাতে আমাদের শোল্ডারটা ড্রপ ডাউন অন টু দ্য ফ্লোর আপনি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিবেন ধরে রাখবেন না তারপর হাতটাকে সামনে পিছনে প্যান্ডুলামের মতো মুভ করবেন দেখবেন আপনি অনেক ফ্রি ফিল করতেছেন তারপরে সাইড ওয়েজ অ্যাক্রস করতে পারেন দেন আপনি সার্কেল করতে পারেন ক্লক ওয়াইজ অ্যান্ড এন্টি ক্লক ওয়াইজ এটি খুবই ভালো একটি এক্সারসাইজ যা আপনার শোল্ডারের মোবিলাইজেশন বা রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট বাড়াতে সহায়ক এখন আমরা দুটো স্ট্রেন্থ নিয়ে এক্সারসাইজ করবো আমাদের শোল্ডারের ইন্টারনাল রোটেশন এবং এক্সটার্নাল রোটেশন ইম্প্রুভ করার জন্য আমাদের যে রোটেটর কাফ মাসল যা আমাদের শোল্ডারকে স্মৃতিশীল করে রাখে স্টেবিলাইজ করে রাখে এই মাসলগুলো অনেক সময় উইক হয়ে যায় যার কারণে আমরা শোল্ডারে ব্যথা অনুভব করি সো প্রথমে আমি ইন্টারনাল রোটেটর মাসলগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য যে এক্সারসাইজ করছি এর জন্য আমি একটি থেরা ব্যান্ড বা রেজিস্টেন্স ব্যান্ডকে ডোর হ্যান্ডেলের সাথে এভাবে বেঁধে নিয়েছি তারপর আমার ইনজুর্ড হা আর্ম দিয়ে ধরে আমার এলবো শরীরের সাথে ক্লোজ থাকবে অ্যাবাউট নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তারপর ফুল ইনওয়ার্ড তারপর রিল্যাক্স এভাবে কয়েক ফুল করে কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখবেন তারপর ব্যাক টু স্টার্টিং পজিশন আরেকটি এক্সারসাইজ হলো আমাদের এক্সটার্নাল রোটিটোর্সকে স্ট্রেন্থেনিং করা সো আমাদের এক্ষেত্রে আমাদের শোল্ডারটা বাইরে দিকে অর্থাৎ আউটওয়ার্ডস মুভ করবে সো আমি কী করবো এরকম প্যান্টটা বাঁধা আছে ডোর হ্যান্ডেলের সাথে এরকম দাঁড়িয়ে তারপর প্যান্টটাকে এভাবে ধরে আমাদের এলবো আমার এলবো শরীরের সাথে লাগানো থাকবে নাইনটি ডিগ্রি গেলে তারপর আমি এক্সটার্নালি রোটেট করব অ্যান্ড ব্যাক আউট 
ব্যাক এভাবে দশ থেকে পনেরো বার যত যতবার আপনি পারেন যদি না পারেন তাহলে পাঁচ বার দিয়ে শুরু করতে পারেন এই ছিল খাদে ব্যথা বা শোল্ডার পেনের সহজ স্ট্রেচিং মোবিলাইজেশন এবং স্ট্রেংথেন এক্সারসাইজেস যা আপনি ঘরে বসে অতি সহজেই করে নিতে পারবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে থামস আপ দিয়ে উৎসাহিত করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দেখা হবে নেক্সট উইক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন